assalamu alaikum we are talking about locomotion locomotion in animals right previously humne different protist or invertebrate animals ki locomotion ko one by one study kiya ye jo topic hum shuru karne ja rahe hain isme modes of locomotion in various groups of vertebrates first of all hum dekhenge ki ye jo topic hum discuss karne ja rahe hain isme vertebrates ko padha jayega yani locomotion of vertebrates what are vertebrates the animals which have vertebral column the backbone as the central support system of their bodies as the central framework of their bodies basically ye animal jab apni embryonic life mein hote hain to inke andar ek notochord hota hai jiski wajah se ye coordinates bhi kehlate hain inki baad ki life mein wo notochord jo ki cartilaginous structure hai wo bony structure vertebral column mein convert ho jata hai vertebral column mein 33 vertebrae hain hum baat kare mammals ki sorry to ye vertebrates ki panch classes hain ek class pisis jinko fishes bhi kehte hain ek class amphibia class reptilia class mammals mammalia class and birds jinko class avis bhi kaha jata hai to hum ye panch groups jo hain वर्टिब्रेट्स के इन में हम मोड ऑफ लोकोमोशन देखेंगे इस टॉपिक में हम ना सिर्फ इन पांच ग्रुप्स की लोकोमोशन देखेंगे बल्कि उनकी एवोल्यूशनरी चेंजेस भी देखेंगे कि कैसे फिश एम्फिबियन रेप्टिलियन बर्ड एंड मैमल्स डिवेलप हुए इवाल्व हुए ये चीज़ें भी वन बाय वन डिस्कस की जाएंगी राइट सो लोकोमोशन इन फिशेज या लोकोमोशन इन क्लास स्पाइसिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फिश जो होती है सिंगुलर uh, फिश है और इसका प्लूरल भी इंग्लिश कहती है फिश ही है लेकिन जब हम डिफरेंट ग्रुप्स की बात करें जैसे कार्टिलेजनस फिशेज एक अलग ग्रुप है बोनी फिशेज या मैरीन फिशेज फ्रेश वाटर फिशेज देन वी विल यूज द वर्ड फिशेज राइट लोकोमोशन इन फिशेज फिशेज एक्वाटिक एनिमल्स हैं द लिव इन वाटर मीडियम द लिव इन एक्वाटिक एनवायरमेंट सो उनमें जो लोकोमोशन है वो है स्विमिंग स्विम का मतलब होता है किसी जानदार चीज़ का तैरना और फ्लोटिंग किसी बेजान चीज़ का तैरना तो ये चूंकि जानदार हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स हैं वर्टी ब्रेट हैं सो दे विल स्विम स्विमिंग इनमें होगी सो so, पानी जो है वो एक डेंसर मीडियम है हवा रेयर मीडियम है रेयर मीडियम है हवा में डेंसिटी हवा में रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी पानी में मूव करते हुए पानी की रेजिस्टेंस होती है ड्रैग फोर्स होती है तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए फिशेज़ की बॉडी में कुछ एडाप्टशन हैं कुछ चेंजेज हैं वाट आर एडाप्टशन चेंजेज टू मीट रिक्वायरमेंट्स फिशेज आर लिविंग इन द वाटर विच इज़ a denser medium which provide or which which give the maximum resistance in the movement so how the fish is reduce or restrict this resistance how the fish is overcome this resistance these will be called as adaptations in adaptations in fishes ye adaptation for swimming movement first of all jo adaptation hai wo hai streamlined body streamlined body किनारों से बारीक और दरमियान से थिक होती है यानी टेपर्ड और पॉइंटेड एट बोथ एंड्स एंटीरियर एंड पोटीरियर एंड बट थिक और ब्रॉडर इन बिटवीन द टू एंड्स फॉर एग्जांपल दिस इज द फिश एंटीरियर एंड पे बॉडी जो है वो टेपर्ड है पॉइंटेड है बारीक है पोस्टीरियर एंड पे बारीक है लेकिन दरमियान से थिक है जैसे एरोप्लेन होते हैं तो ये स्ट्रीम लाइन बॉडी रजिस्टेंस ऑफ द फ्लूड को मिनिमाइज करती है इससे रजिस्टेंस कम हो जाती है दूसरी चीज़ नो स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट फिन्स फिशेज में फिन्स होते हैं मोमेंट के लिए हम आगे चल के देखते हैं फिन्स क्या है फिन्स के अलावा कोई और स्ट्रक्चर्स बॉडी के बाहर नहीं होते जिससे रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर और कम हो जाती है हमारी बॉडी में नाक उभरा हुआ है आंखें दसी हुई हैं कान बड़े हुए हैं बाल हैं इस, इसी तरीके से आर्म्स हैं लेग्स हैं तो ये बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं विच प्रो ट्रूड आउट विच 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 आर आउट ऑफ द बॉडी विच डू नॉट मेक द बॉडी स्ट्रीम लाइट तो फिशेज में ये नहीं होते सो so, ये फिन्स के अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है इस वजह से फिशेज में मिनिमम रेजिस्टेंस होती है यानी फिशेज को मिनिमम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है हम देखते हैं दूसरी एडाप्टशन विच इज़ इन फिशेज फॉर स्विमिंग दैट इज स्लाइमी एग्जूडेशन स्लाइमी सॉफ्ट एंड स्लिपरी जैसे साबन हाथ पे मारें तो दैट लुक लाइक सॉफ्ट एंड स्लिपरी स्लाइमी एग्जूडेशन सेक्रीशन इनकी स्किन में म्यूकस या आयल ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस या आयल सेक्रीट करते हैं जो एक स्लाइमी सा सब्सटांस स्लिपरी सा सब्सटांस सेक्रीट करते हैं इसका फंक्शन मैं बाद में बताता हूँ बेसिकली ये म्यूकस या आयल ग्लैंड बल्कि आयल या सीबेशियस ग्लैंड हमारी स्किन में भी होते हैं जो कि सीबम या आयल सेक्रीट करते हैं लेकिन हमारी स्किन में इस आयल का फंक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना होता है फिशज़ में इसके दो फंक्शन हैं एक ये जो स्लाइमी एग्जोडेशन है ये जो साफ्ट स्लिपरी सी सेक्रीशन है ये मोइस्ट करती है ये मॉइस्चराइज करती है डर्मल डेंटिकल्स इन कार्टिलेजनस फिशेज 
एंड स्केल्स इन बोनी फिशिस बोनी फिशिस जिनमें जो स्केलेटन है वो बोन का बना हुआ है और कार्टिलेज इन फिशिस में जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है बेसिकली कहा जाता है कि ये कार्टिलेज इन फिशिज ओरिजिनली मैरीन फिशिज हैं ये जो मैरीन में बोनी फिशिज मुंतकिल हुई हैं ये माइग्रेट होकर गई हैं ये फ्रेश वाटर से माइग्रेट करके मैरीन एनवायरनमेंट में गई हैं इसीलिए आज हम जब बोनी फिशिज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बोनी फिशिज में और तरह की अडोप्टेशन हैं जबकि कार्टिलेजन फिशिज़ में और तरह की एनी हम बात कर रहे हैं स्लाइमी एग्जीडेशन की कार्टिलेजन फिशिज़ में डर्मल डेंटिकल्स होते हैं बेसिकली इनको डर्मल डेंटिकल्स कहते हैं स्किन के डेंटिकल्स डेंटिकल दांत को कहते हैं इनका जो होमोलोग स्ट्रक्चर है यानी ये होमोलो होमोलोगसली ये जस्ट लाइक वर्टिब्रेट टीथ होते हैं यानी वर्टिब्रेट के दांतों की तरह ये इनका स्ट्रक्चर होता है इनको डर्मल डेंटिकल्स और फिश के ऊपर जो स्केल्स हैं बाज़ात डर्मल डेंटिकल्स को प्लेक्वाइड स्केल्स भी कहा जाता है ठीक है ये उसको रजिस्टेंस uh, कम करते हैं फिर उसको सपोर्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो इनको ये जो स्लाइमी एक्सडेशन है ये इनको मोइस्ट uh, कर देती है दूसरा ये रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रिक्शन जब फिश पानी के अंदर मूव करती है तो एक फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है उस फ्रिक्शन को भी ये मोइस्ट या स्लाइमी जो सेक्रेशन है वो रिड्यूस करती है तीसरी एडाप्टेशन फिन्स फिन्स प्रेजेंट हैं विच हेल्प इन स्विमिंग फिन्स प्रेजेंट हैं कई तरह के फिन्स हैं बल्कि दो मेन कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं फिन्स की पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन्स पेयर्ड जो दो दो हैं जैसे हमारे ये बाजू दो हैं हमारे टांगे दो हैं हमारे कान दो हैं कुछ आर्गन्स हैं जो सिंगल सिंगल होते हैं जैसे आठ सिंगल हैं तो पेयर्ड हैं कुछ फिन्स और कुछ अनपेयर्ड यानी सिंगल सिंगल हैं ये जो डार्सल एंड वेंट्रल फिन्स हैं डार्सल ऊपर वाली साइड पर वेंट्रल निचली साइड पर ये अनपेयर्ड फिन्स हैं ये फिश को स्टेबलाइज करते हैं फिश पानी में मूव करते हुए फिश जो है वो आ, उल्ट ना हो जाए फिश राइट लेफ्ट उसकी ट्विस्टिंग ना हो जाए तो ये स्टेबलाइज करते हैं याद रखना आपने डार्सल एंड वेंटर फिन्स आर अनपेयर्ड फिन्स सिंगल फिन्स दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी दे स्टेबलाइज द फिश वाइल स्विमिंग दूसरे हैं जी पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स ये जैसे हमारा पेक्टोरल गर्डल है नीचे पेल्विक गर्डल है तो आर्म्स एंड लेग्स आप यूँ कह लें तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स ये पेयर्ड फिन्स हैं ये दो दो फिन्स हैं और इनका काम है स्टीयरिंग जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है स्टीयरिंग डायरेक्शन देना और बैलेंसिंग ये जो पेड़ फिन्स हैं यानी पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स इन फिश दे प्रोवाइड स्टीयरिंग दे हेल्प इन डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द स्विमिंग और दूसरा ये बैलेंस भी करते हैं तीसरे हैं कॉर्डल या टेल फिन्स ये कॉर्डल फिन या टेल फिन कहलाते हैं ये सिंगल या इसकी आगे डिवीजन्स भी हो सकती हैं वो हम उस टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे ये भी अनपेड है और ये फिश को फॉरवर्ड थ्रश देता है ये फॉरवर्ड आगे जैसे फिश जब ऐसे 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 कार्डल फिन को कर रही होती तो बेसिकली वो आगे को आगे को पुश कर रही होती है बॉडी को आगे की तरफ पुल कर रही होती है चौथी जो एडाप्टेशन है फिशज़ में वो है प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लैडर हमने पढ़ा था बर्ड्स में एयर ब्लैडर होता है जिसमें वो एयर भर के हल्के हो जाते हैं वजन में सेम फिशज़ के अंदर दो स्विम ब्लैडर होते हैं ये जो वर्टिब्रल कालम है उसके साथ प्रेजेंट होते हैं ये मैंने ड्रा किए ये ब्लू इंक से स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट हैं ये बोन्सी प्रोवाइड करते हैं उछाल की फोर्स देते हैं फिश नीचे जाना चाहे तो स्विम ब्लैडर में से हवा निकाल देती है ठीक है और वो भारी हो जाती है और वो नीचे चली जाती है बॉटम में चली जाती है और जब ऊपर आना होता है तो रेस्पायरेशन के जरिए ब्रीदिंग के जरिए उसमें हवा भरेगी और हवा भर के वजन हल्का हो जाएगा बॉडी सर्फेस ज़्यादा हो जाएगी या बॉडी वॉलीम ज़्यादा हो जाएगा और वो ऊपर आ जाएगी यानी ये बोन्सी प्रोवाइड करता है ये तो हो गई फिश के अंदर एडाप्टेशन अब फिश की जो मूवमेंट है वो एस बैंड मूवमेंट है एस बैंड स्विमिंग है एस बैंड मीन्स देखिए फिश का जो माउथ है इंटीरियर एंड है वो नीचे है तो ये जो कार्डल फिन है ये ऊपर को है जो फिश का माउथ ऊपर को है ये 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 ऐसे 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 करके इसको बोलते हैं एस बैंड मूवमेंट तो फिश इसके अंदर ये एस बैंड मूवमेंट पाई जाती है हमने देखा कि ये स्विम करती हैं स्विमिंग के लिए डिफरेंट एडाप्टेशन है और इनके मूवमेंट एस बैंड होती है लास्ट सेगमेंट इज एवोल्यूशनरी चेंजेस इन फिशिज ये जो फिशेज हैं इनकी मूवमेंट एस बैंड मूवमेंट होती है जिसको लैशिंग मूवमेंट लहराती हुई मूवमेंट या अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं यानी फिश ऐसे 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 करके बल खा के लहरा के चलती है इसका माउथ जब एक तरफ होता है तो टेल अपोजिट साइड पे यानी टेल फिन दूसरी साइड पे जब माउथ दूसरी साइड पर जाता है तो टेल फिन आप इस तरीके से ये बल खा के जाती है एक सीधी डायरेक्शन में ही है लेकिन ये एस बैंड मूवमेंट कहलाती है ये जैसे टेल फिन है मैं मिसाल देता हूँ इसमें भी हमारे तरह के टू सेट्स ऑफ मसल्स हैं टेल फिन को एक तरफ एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए एक तरह के मसल्स हैं ये एक साइड ऑफ मसल है टेल को दूसरी तरफ मूव करवाने के लिए 
दूसरी दूसरा सेट ऑफ मसल्स है पहला जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहला रिलैक्स तो ये जो एवोल्यूशनरी चेंजेस इन फिशेज मीन्स कि यही वाली जो मूवमेंट है एस बैंड मूवमेंट ये एम्फेबिया में पाई जाती है ये रेप्टाइल्स में पाई जाती है अगर चे उनमें लिम्स ओरिजिनेट हो गए फिंस की बजाय लेकिन वो भी आ, ऐसे मतलब आ, उनका अब जो बॉडी का इंटीरियर एंड है वो एक डायरेक्शन में होता है तो उनकी टेल दूसरी टेल जो है वो पहली में तो हेड जो है वो दूसरी साइड पे तो ये एस बैंड मूवमेंट उनमें भी एग्जिस्ट करती है ये था हमारा टॉपिक बेसिकली इस टॉपिक में हमने डिफरेंट चीज़ें देखी मेनली uh, हमने देखा लोकोमोशन uh, फिशेज स्विमिंग है एडाप्टेशन फॉर स्विमिंग में हमने स्ट्रीम लाइन बॉडी देखी हमने इनमें स्लाइमी एग्जूडेशन देखी और इनमें फिम्स देखे स्विम ब्लैडर देखा और लास्ट में हमने एवोल्यूशनरी चेंजेस देखी नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा एम्फेबियंस थैंक यू वेरी मच